নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এবং যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে আমরা আজকে ত্রিকোণমিতি নয় পয়েন্ট এক অনুশীলনীর পনেরো পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যেটা দেখোনি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্কটা দিয়ে দেব সেখান থেকে দেখে নেবে আজকে আমরা হচ্ছে তিনটা অঙ্ক করব এখানে আঠারো উনিশ বিশ যেটা অনুশীলনীর অঙ্কগুলো ছিল আমরা কিন্তু উদাহরণগুলোও সেরে ফেলেছি কাজের অঙ্কগুলো সেরে ফেলেছি ভিডিও নিচে আমরা যে প্লে লিস্টটা দেবো সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে প্রমাণ করো যে এটা সমান এটা দেওয়া ছিল তো আমরা যেহেতু লেফট হ্যান্ড সাইড তুলেছি যার কারণে রাইট হ্যান্ড সাইডটা আমরা রাফে লিখে দেখিয়েছি এখানে যেটা করতে হবে একদিকে দেখো কটে আছে আর একদিকে ট্যান বি আর এখানে কট বি ট্যানে তো রাইট হ্যান্ড সাইডটা দেখে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা কোন জিনিসটাকে আসলে ভাঙবো হ্যাঁ এখানে যেহেতু কটের সাথে এ আছে তাহলে এই কট এটাকে আমরা ঠিক রাখবো আর কট বিটাকে চেঞ্জ করব আবার ট্যানের সাথে যেহেতু বি আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে তাহলে এই ট্যান বিটা আমরা ঠিক রাখবো অর্থাৎ এই উপরের দুটো জিনিসকে আমরা ঠিক রাখবো আর নিচের গুলোকে আমরা জানি যে কটকে ভাঙলে উল্টাই দিলে এটা ওয়ান বাই টেন লেখা যায় তো উপরের যে দুটো ছিল অর্থাৎ কটে প্লাস ট্যান বি এই দুটোকে আমরা ঠিক রাখবো আর নিচে এই কট বিটাকে আমরা লিখব ওয়ান বাই ট্যান বি হ্যাঁ কটের উল্টা হচ্ছে ট্যান তাহলে ওয়ান বাই ট্যান বি প্লাস এইখানে যে ট্যানে আছে এই ট্যানেটাকে ভেঙ্গে আমরা লিখব ওয়ান বাই কট এ এই কাজটা এখানে জাস্ট করে নিতে হবে হ্যাঁ নেক্সট উপরে যেটা থাকলো এটা ঠিকই থাকবে এই আসলে এই মাছের বড় টানটা সমান চিহ্ন বরাবর দিতে হয় এটা আমরা আগেই দিয়ে দিলাম আর উপরের যে কটে প্লাস ট্যান বি ছিল এইটা আমরা ঠিক রাখলাম আর এই ভগ্নাংশের এই যোগটা করতে গেলে তোমরা জানো লসাগু করে করতে হয় তো এইখানে লসাগুর একটা টান দিলাম তো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হলে লসাগুতে দুটোই আসে যে কোনো একটা আমরা আগে লিখতে পারি যেহেতু এখানে গুণন সম্পর্ক থাকে তো আমরা কটেটা আগে লিখছি এই কারণে যে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডটা কটেটা আগে আছে এখানে ট্যান বিও যদি আমরা আগে লিখি তাতে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ একসময় প্রমাণিত যখন হয়ে যাবে তখন আসলে কটেটা আগেই লিখতে হবে যার কারণে আমরা এটা আগে লিখছি এটা পরে লিখছি হ্যাঁ তো এখন এইটা দিয়ে একে ভাগ দিলে হচ্ছে যে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ এটা নিয়মই যে এই লসাগুটাকে হরগুলো দিয়ে ভাগ করতে হয় তো এটা দিয়ে একে ভাগ করলে কমনটা কাটা যাবে এটা হবে ভাগফল তো একের সাথে এটা গুণ করলে এটা কটেই থেকে যাবে তো আমরা এটা কটে লিখে দিলাম প্লাস এই হরটা দিয়ে যদি লসাগুটাকে ভাগ দিই তাহলে কটে কাটা যায় হ্যাঁ আর ভাগফল আসে এটা ট্যান বি তো ট্যান বি দিয়ে যদি ওয়ানকে গুণ করি ওয়ানকে আসলে যা দিয়ে গুণ করা হয় তাই হবে নেক্সট এটাকে আমরা বলি তিনতলা ভগ্নাংশ অর্থাৎ উপরের এইটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর নিচেরটা ভগ্নাংশ তো এইরকম পাটিগণিতের ক্ষেত্রে এরকম অঙ্ক আছে যে উপরে একটা পূর্ণ সংখ্যা আর নিচে হচ্ছে এরকম ভগ্নাংশ হ্যাঁ এটা ভাঙার নিয়ম হচ্ছেই উপর থেকেই সবসময় আসতে হয় উপরের তিন আগে লিখে এটা আসলে একটা ভাগ চিহ্ন এটা না দিয়ে গুণন চিহ্ন দিয়ে জাস্ট উল্টাই দিতে হয় অর্থাৎ এটা উপরে চলে যাবে আর এই পাস নিচে চলে আসবে তারপরে আমরা দেখি কোনো কাটাকাটি আছে কি না থাকলে এই লব লব গুণ করে আমরা লবে বসাই আর হরটা হরেই থেকে যায় তো এই সিস্টেমে আমরা প্রথমে এই উপরের যে লব পূর্ণ সংখ্যাটা ছিল অর্থাৎ কটে প্লাস ট্যান বি এইটা আগে লিখে ফেলব তারপরে আমরা গুণন চিহ্ন দিয়ে ভগ্নাংশটা উল্টাই দেবো অর্থাৎ এইটা চলে যাবে উপরে অর্থাৎ কটে ডট ট্যান বি আর এই যে এটা এটা চলে আসবে নিচে অর্থাৎ কটে প্লাস ট্যান বি তো এবার আমরা দেখো এই উপর নিচে এই জিনিসটা কাটাকাটি করে দিতে পারবো ব্র্যাকেট দিয়ে একটু কাটাকাটি করে দাও তাহলে এই যে যেটা থাকলো উপরে এটি কিন্তু আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে ছিল ছোট অঙ্ক তবে একটু কৌশলিক অঙ্ক মনে রাখতে হবে হ্যাঁ কটে ডট ট্যান বি হ্যাঁ এটাই আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড বা ডান পক্ষে কিন্তু এটাই প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল সো আমাদের প্রমাণটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেল তো এখানে আমরা লিখে দেব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড বলে আমাদের প্রমাণিত লিখে দিতে হবে এই সব অঙ্কে অ্যান্সার লেখা যায় না এরপর আমরা উনিশ নম্বরটা করছি উনিশ নম্বরে এটাও প্রমাণ করো যে ছিল সো এখানেও আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড বা বাম পক্ষ লিখে অঙ্কটা তুলে নিতে হবে তো এটা প্রচুর সৃজনশীলগুলোতে এই অঙ্কটা আসছে রুট ওভার আছে পুরোটার উপর উপরে আছে ওয়ান মাইনাস সাইন এ আর নিচে আছে হচ্ছে ওয়ান প্লাস সাইন এ এই দুটোর উপরেই কিন্তু বড় করে একটা রুট দেওয়া আছে আর রাইট হ্যান্ড সাইডটা আমরা দেখার জন্য জাস্ট পাশে লিখে রাখছি সেকে মাইনাস টেন এ এটা রাফে থাকলো তোমাদের বোঝানোর জন্য এখন এই অঙ্কগুলো যেটা করতে হয় প্রথমত আমরা দেখো রুটগুলো লব আর হরে যদি আলাদা আলাদা করে নিই তাহলে আমাদের অঙ্কটা কিন্তু করতে একটু সুবিধা হবে 
तो ऊपरे हमरा लोबे रूट टा लगा करे दिलाम वन माइनस साइन ए नीचे हमरा रूट ओवर टा अलगा करे दिलाम रूट ओवर वन प्लस साइन ए तो तृतीय अध्याय तो हमरा इधर ने आँको करे चुजे जोखन देखो इरिको माशे रूट सेवेन प्लस रूट सिक्स इधर ने आँको गुलों दे हम लोग देखे चीजे लॉब आर हर के ये राशि टार अपोजिट चिन्नो जुक्त राशि दे गुन करता है जब मन एक ना आचे रूट सेवेन प्लस रूट सिक्स तले गुन करता है रूट सेवेन माइनस रूट सिक्स ये शे एक ही रूपम नियम अतः ये जो हर जे जिन्हें स्टार आचे रूट ओवर वन प्लस साइने अमरा लॉब आर हर के रूट ओवर वन माइनस साइने दे गुन करो करो ना भगनांशे लॉब आर हर के एक ही काज कुल्ले मानेर कोनो परी बर्तन है ना सो ऊपरे लॉब जेट चिलो इटा अमरा लिखे फिल्म इटा क्यों अमरा गुन दबो इटा ठीक उल्टो राशि दिए अतः रूट ओवर वन माइनस साइन ए दी अब अर हरे जेटा आचे अतः रूट ओवर वन प्लस साइने रूट ओवर वन प्लस साइने इटा क्यों अमरा गुन दबो ए जी निश्चित दिए अतः रूट ओवर वन माइनस साइने गुन ए कारण ही दया जाए लॉब हर के देखो इटा अमरा जो दी कैंसल करें दी ताले मूल अंकों टाइम तो ठीक था के किंतु अमरा टे कैंसल कर बोना करो ना अमरा टो उद्देश्य ही कास्ट करें ची एकों एक हित्रे जेटा है वो यंग को गुलो तो ताई है जे एक ने देखो ए दो टो मिला अमरा होल स्क्वायर करें दी थी परी जे आर इटा जेतु दो टू रूटर मध्य आच्छे इटा पूरों टा जुदे अमरा एक टा रूटर मध्य भावी है ताहले ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी इटा थे के अमरा देखो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शूत्री फिल्टर परी गुन करे तो वन स्क्वायर मने वन ही होवे इटा स्क्वायर अमरा दिलाम ना माइनस बी स्क्वायर मने नीचे किंतु एक ही ने जेतु प्लस माइनस जुकत हुआ सो अनेक भावे जे एक ही ने स्क्वायर का रूट कैंसिल कर देवो ताहो बिना इटा सेंट्रली पूरों टा रूपर होल स्क्वायर चिलो जो नहीं इटा संभव हुए चे कैंसिल करो टा तो अखुन अम्र जे कास्ट कर बो शिटा होचे वन माइनस साइन स्क्वायर ये माने अम्र जानी जे इखने जे सब शूत्रों टा बेर है शिटा होच्छे कॉस स्क्वायर ए शुमन वन माइनस साइन स्क्वायर ए तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर एर बादोले अमरा खोने कॉस स्क्वायर एटा बोशबो आर ऊपर एर रूट ऑफ़ टा थेके गलो इखने की दो अमरा खोने स्क्वायर रूट कैंसल करते पार बो जहेतु इखने जोग बियोग करे किचुन तो राइट हैंड साइड जो देखो ए रुकम चिलो सेके माइनस टेने एक ही ना हमारे रखों शेख काज गुलो अस्तस्त करता होगे तो इटा लॉब टा जो कोनी बहु पदी है हॉट टा एक पदी इटे के पार्ट पार्ट कोरे लिखा जाए जब हम एक बार वन बाई इटा मास्क ने माइनस दिए इटा बाई इटा तो हम शेख पार्ट पार्ट कोरे लिखने ली तो वन बाई कॉस माने अमरा जानी जेटा सेक लिखा जाए, सो इटा अमरा लिख लाम सेके आर साइने बाई कॉस से माने होच्छे टेने आर इटा शादे शादे अमादेर राइट हैंड साइड किन्तु चले आज चल रही, एक ही ना अमरा अकोन फिनिशिंग दिवो अते लेफ्ट हैंड साइड शुमन शुमन राइट हैंड साइड लिखे अमरा बोल वो प्रमाणि� इटा हलो आम देर बीस नंबर तो ये बीस नंबर टाम राखन तुले निच्छी एक ही टाइप के रंग को एक ने आम रा बाम पक्को बाल लेफ्ट हैंड साइड लिखे बारो को एक टा रूट दिए ऊपरे चिलो से के प्लस वन बाई ये रूट टाम रा पढ़े अलग तक रहने बो नीचे ऐसे से के माइनस वन आर एक ने राइट हैंड साइड जिता चिलो एक ही एक ही पैटर्न है उनको तो एक ही नाम रखो तो हमें लॉ बार हरे रूट गुलो अलग अलग आता करें दी सेके प्लस वन इटा और हरे रूट टाम रख अलग आता करें निलम सेके माइनस वन तो एक ही नाम रख लॉ बार के इटा ठीक उल्टो चिन्नो जुकतो राशि दिए गुन करो अतः ऊपरे जो लॉ चिलो शिटा हम रख अर्थात इटा लिखब हे सेके प्लस वन 
আবার নিচে যে হরটা ছিল রুট ওভার সেকে মাইনাস ওয়ান সেকে মাইনাস ওয়ান এটাকে আমরা এই জিনিসটা দিয়ে গুণ করব রুট ওভার সেকে প্লাস ওয়ান তো এটা আমরা আগের অঙ্কে আসলে লেখা হয়নি পাশে একটু লিখে দিতে পারো যে লব ও হরকে লব ও হরকে এই যে যেটা দিয়ে আমরা গুণ করলাম সেটি জাস্ট আগের অঙ্কটাও তোমরা লিখে দিবে রুট ওভার সেকে প্লাস ওয়ান দিয়ে গুণ করে গুণ করে এখন উপরে দেখো আমরা এটা হোল স্কোয়ার করে দিতে পারি যেহেতু এটা একই জিনিস অর্থাৎ রুট ওভার সেকে প্লাস ওয়ান ব্র্যাকেট দিয়ে তার উপরে স্কোয়ার আর নিচে এই দুটোকে পুরোটা যদি একটা রুটের মধ্যে ভাবি আমরা তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটা থেকে আমরা এটাকে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার লিখতে পারি অর্থাৎ সেক স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মানে আসলে ওয়ানই হবে এটা আমরা লিখছি না হ্যাঁ তো এখানে টোটালি হোল স্কোয়ারের সাথে এই রুট ওভারটা যদি ক্যান্সেল করে দিই তাহলে উপরে থাকে আমাদের সেকে প্লাস ওয়ান আর এইটা কিন্তু আগের মতোই রুটটা ক্যান্সেল হবে না এখানে কেননা এখানে প্লাস মাইনাস যুক্ত রাশি আছে এখানে দেখো টোটাল হোল স্কোয়ার ছিল জন্যই ক্যান্সেল হয় তো এখানে আমরা যেটা করব এখানে স্কোয়ারের যে সূত্রটা আছে সেকের সেটা হচ্ছে সেক স্কোয়ার এ সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ারে তো এই ফর্মুলা থেকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সেক স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এই ওয়ানটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে যেটা দাঁড়ায় ওই পাশে প্লাস ওয়ান ছিল ওই পাশে এসে মাইনাস ওয়ান হবে আর ওই পাশে টেন স্কোয়ারটা থেকে গেল অর্থাৎ সেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের বদলে আমরা টেন স্কোয়ারে লিখতে পারি তো এই জায়গাটা আমরা সেটি লিখবো আর উপরের রুট ওভারটা আমরা রেখে দিলাম আর এখানে আমরা লিখব টেন স্কোয়ারে তো এইখানে এখন যেহেতু প্লাস মাইনাস যুক্ত নাই এখন স্কোয়ার আর রুট ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর উপরে সেকে প্লাস ওয়ান আর এটা স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হলে এটা হবে টেনে তো আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে কটে আর কোসেকে সো আমরা এগুলো সবগুলো যদি ভেঙে দিই সেকের বদলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই কস এ তার সাথে থাকলো প্লাস ওয়ান তারপরে মাঝের বড় টানটা দিলাম এটা সমান চিহ্ন বরাবর থাকতে হয় আর টেন একে ভেঙে আমরা লিখব সাইন এ বাই কস এ তো এই জায়গাটা আমাদের লসাগু করে যোগ করতে হবে এই ওয়ানের নিচে একটা নিচে ওয়ান ধরে মাঝের বড় টানটা আমরা আগে দিলাম তারপরে এটা লসাগুর টান লসাগু হবে আমাদের কস এ তো এটা দিয়ে ভাগ করলে এক হয় এক দিয়ে উপরে গুণ করলে একই হবে আর এই একের নিচেও একটা এক আছে এক দিয়ে একে ভাগ করলে কসে হবে সেই কসে দিয়ে উপরে যদি গুণ করি তো আমরা এটা বারবার বলেছি যে ভগ্নাংশের সাথে পূর্ণ সংখ্যার যোগ বিয়োগ থাকলেই এই পূর্ণ সংখ্যার জায়গায় জাস্ট লসাগুর সাথে ডাইরেক্ট গুণ করে দিলেই হয়ে যায় আর হর আর লসাগু একই হলে এই উপরে যা আছে লবে তাই বসিয়ে দিলে হয় আর নিচে কোনো কাজ নেই এটা আমাদের এইভাবে আমরা রেখে দিলাম সাইনে বাই কসে এখন এই চারতলা ভগ্নাংশটা আমরা ভাঙব এই উপরের ভগ্নাংশটা আগে লিখে গুণন চিহ্ন দিয়ে এটা আমাদের উল্টাই দিতে হবে অর্থাৎ একদিকে হলো ওয়ান প্লাস কসে বাই কসে হ্যাঁ গুণন উল্টাই দিলে এটা চলে যাবে উপরে অর্থাৎ কসে বাই এই সাইনে চলে আসবে আমাদের নিচে এরপরে এই উপরে আর নিচে কসেটা কাটা যায় আর এটা আমরা যদি এক টনের মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান প্লাস কসে বাই হলো সাইনে এইবার আগের অঙ্কটার মতো আমরা পাট পাট করে লিখব একবার লিখব ওয়ান বাই সাইনে আর মাঝে প্লাস চিহ্নটা দিয়ে এটা বাই এটা এতে কিন্তু আমাদের প্রমাণ অলরেডি হয়ে যাবে এখনই তো ওয়ান বাই সাইন মানে আমরা জানি এটা কোসেক লেখা যায় সো এটা আমরা লিখব কোসেকে আর কস বাই সাইন মানে হচ্ছে কটে তো এটাই রাইট হ্যান্ড সাইডে জাস্ট কটেটা আগে ছিল হ্যাঁ এটা যেহেতু প্লাস সম্পর্ক আমরা কটেটা আগে লিখতেই পারি সো কটেটা আমরা আগে দিলাম আর কোসেক এটা জাস্ট পরে দিলাম ডান ডান পক্ষের মতোই আসলে লিখে দিতে হয় হ্যাঁ তারপরে আমরা ফিনিশিং দেব বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ বলে আমরা এখানে প্রমাণিত লিখে দেব তো এটি ছিল মূলত আমাদের আজকের পাঠ আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ